அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் உங்க எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் எப்பவுமே இருக்கணும் இப்படைக்கு ஷேரன் பிசினஸ் எப்படி சார் உங்களுக்கு இந்த இதனால உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் இருக்கா இந்த வீடியோ எதை பத்தி இருக்க போதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சோ எங்க அம்மா வீடு சேலம்ல இருக்கு அங்க வந்து நான் பார்த்த சில மண்பாண்டம் செய்யும் கலைஞர்கள் கிட்ட பேசி எடுத்த வீடியோ தான் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு மண்பாண்டம் பத்தி தெரிய வேண்டிய எல்லா விஷயமும் ஏ டு இசட் நான் சொல்றதை விட இந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட் சொல்றதுல இருந்து உங்களுக்கு நிறையவே தெரிய வரும் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய தகவல்களை ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன செம்மண்ணு ரெண்டு தரம் அதுக்கு பூசணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தரம் பூசி காய் வச்சிடணும் அடுத்த நாள் கொஞ்சம் கொலை கொஞ்சம் பூசி எண்ணெய் இருக்குது கல்லெண்ணெய் அது கொஞ்சம் போட்டு கலைக்கி விட்டு மேலே மட்டும் இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு மட்டும் அது பூசுறது பூசின உடனே அடுத்தது வந்து ஒரு பாசி மணி இருக்குது அதை போட்டு தேய்ச்சமா அது சைனிங் வரும் அந்த சைனிங் திரும்பி சோலையில் வச்சுட்டு அது போகாது அதுதான் சைனிங் வேற எதுவுமே அது போடுறதே இல்லை நாங்க ஆனா மினிமினு பெருக்குது பெயிண்ட் அடிக்கிறான்னு கூட ஒருத்தர் கேக்குறாங்க எங்கள அது போடுறதுக்கும் போடாததுக்கும் என்னப்பா வித்தியாசம் அது ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப ஜனங்க வந்து மினிமினு இருக்கிறத வியாபாரம் நம்புறாங்க அத காலம் எப்படியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வியாபாரத்துக்கு பத்தின மாதிரி நாங்க தயார் பண்ணிக்கிறது இப்ப இது வந்து எழுபது ரூபா சொல்றாங்களா அதே ஏன வந்து சாதாரணமா பண்ணா அறுபது ரூபாய்க்கு கொடுப்போம் பத்து ரூபாய் சேர்த்து வாங்குறோம் அந்த பத்து ரூபாய் இந்த வேலை செஞ்சா ஜனங்க வந்து பரவாயில்ல இது நல்லா மினுமினு எடுக்கிறாங்க அவங்களுடைய பிசினஸ் பத்தியும் அவங்களுடைய பானை செய்யும் வரலாறு பத்தியும் சொல்றாரு உங்க பாட்டம் ஒரு நூறு வருஷம் சிறு வயசுல இருந்தே தொழில இதுதாங்க அவருக்கு வேற வேலையே அவருக்கு தெரியாது எங்க ஐயா நாங்க ஏதாவது இடையே கத்துக்கிட்டோம் இப்ப வியாபாரம் எல்லாம் எப்படி போகுது நீங்க எல்லாம் வந்தா பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கினா வியாபாரம் வரலன்னா ஜனங்க வந்தா தானே வியாபாரம் மத்தபடி வேற ஏதாவது தொழில் செய்யறாங்க நாங்க எல்லாம் பிரிஞ்சு அந்த திருவிழ வச்சு செய்யணுங்க இது திருவிழ வச்சு செய்யும் போது ஒவ்வொன்றும் எப்படி ஒரு மாடல் வருது அதை நாங்க செஞ்சு வைப்போம் அதை செஞ்சு பிறகு அதை தட்டணுங்க இப்ப வந்து இப்ப காது வச்ச மாதிரி சில பாத்திரம் இருக்கு சில பாத்திரம் வந்து காது வைக்காத மாதிரி இருக்கு தனியா வைக்கிறதுங்க இல்ல இப்ப எந்த மாதிரி பாத்திரம் மாடல் கொடுத்தாலும் நீங்க செஞ்சு தருவீங்களா அப்படி செய்யலாங்க மண் பாட்ஸ் அதாவது நம்ம மண் பாண்டங்களை எப்படி சீசன் பண்ணணும் நிறைய பேர் சொல்றாங்க பட் ப்ரொஃபஷனலா எப்படி பண்ணணும்னு இந்த உத்திரன் ஐயாவும் அவங்களுடைய ஒய்ஃபும் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க கஞ்சி வடிக்கணும்ல அது கஞ்சி வடிக்கணும் கூட பழைய சாப்பாடு எல்லாம் இருந்தா அதை கூட ஊற்றி கரைச்சிட்டு சிம்மல கொஞ்ச நேரம் விறகு அடிச்சிருந்தா அடுப்புல கொஞ்ச நேரம் வைக்கலாம் அப்படின்னா சிம்மல கொஞ்ச நேரம் வச்சோம்மா சூடு அடிக்குது அடியில கொஞ்ச நேரம் மட்டும் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வச்சு வச்சு எடுத்து வச்சுட்டோமா திருப்பி ரெண்டு நாள் கழிச்சு அந்த கஞ்சி தண்ணி எல்லாம் ஊற்றிட்டு நம்ம குழம்பு எடுத்தது தாளிக்க வேணும் குழம்பு மட்டும் கொஞ்சம் அனல் கொஞ்சம் கம்மியா வச்சு இப்ப நம்ம மீன் குழம்பு எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு முதல்ல தாளிக்க தானே செய்வோம் எல்லாம் வெடிச்சிரும் இப்ப சில பாத்திரம் வாங்கும் போது அடியில வந்து கீரல் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ண பிறகு கீரல் விட்டுறதுன்றாங்க இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி சிம்ல வச்சு சமைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நெருப்பு அதிகமா வச்சு அப்படி கீரல் விடாது மண் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பயன்கள்னு நம்ம சொல்றத விட மண் பாத்திரம் செய்யறவங்களையும் சொல்றாங்க கேளுங்க நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துலயே எல்லாம் இறந்துடுறாங்க கிடையாது 
உடம்புக்கு தேவையான நிறைய தாது பொருட்கள் மண்ணுல தான் இருக்கு உணவுல இல்லாத தாது பொருட்கள் கூட மண்ணுல தான் இருக்குல்ல சரி இவ்வளவும் கேட்டுட்டோம் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு கடையில வந்து நல்ல படபலப்பா இருக்க எவர் சில்வர் பாத்திரத்து எவ்வளவு வேணாலும் கொடுத்துருவாங்க அதிகமாயிடும் <laughs> வண்டி வாடகை எல்லாமே இது பண்றனால நீங்க சொல்ற ரேட்ல இருந்து ரொம்ப பார்கெயின் பண்ணாம வாங்கினா உங்களுக்கு நல்லதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆமா உங்களையும் வந்து இது பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஆமா ரொம்ப உங்க கிட்ட விலை பேசாம மண் பாண்டத்துடைய அவேர்னஸ் இப்ப நம்மளுக்கு நிறைய பேர் அதிகமாயிடுச்சுங்க சோ நம்ம வந்து எஃபி பேஜ் இன்ஸ்டா பேஜ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹையர் வேர்ஷனா போய் மண் பாத்திரம் ஷாப்பிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி லோக்கலா நம்ம கூடவே இருக்கிற இந்த மாதிரி தொழிலாளிகளை என்கரேஜ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு ஃபார்வர்ட் ஆனோம்னா இவங்களுக்கும் ரொம்ப உதவியா இருக்கும் நமக்கும் ரொம்ப பணம் மிச்சம் என்னோட அடுத்த வீடியோல ரொம்ப விலை கம்மியா எப்படி ரொம்ப அழகான பாத்திரங்கள் நம்ம கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி டே டு டே லைஃப்ல எவ்வளோ ஈஸியா நம்ம இந்த மாதிரி பாத்திரங்களை யூஸ் பண்ணலான்றத நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எப்படிக்கு ஷேர் அண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸையும் எனக்கு கமெண்ட்ஸா கொடுங்க தேங்க் யூ